ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് വീതമാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഒരു ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു പരീക്ഷയിലെ സ്കോറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തരംതിരിച്ച പട്ടികയാണിത് ഈ കുട്ടികളെ അവരുടെ സ്കോറുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിലേക്ക് എന്ന തരത്തിൽ ക്രമത്തിൽ നിർത്തിയാൽ എത്രാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സ്കോർ ആണ് മധ്യമമായി എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സ്കോർ എത്രയായാണ് സങ്കല്പിക്കുന്നത് സ്കോറുകളുടെ മധ്യമം കണക്കാക്കുക സ്ഥിതിവിവര കണക്ക് എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് കുട്ടികളുടെ സ്കോർ വിഭാഗങ്ങൾ അഥവാ ക്ലാസുകളായി നൽകിയിരിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും ആവൃത്തി അഥവാ ഫ്രീക്വൻസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സമം നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ഒരു ഒറ്റസംഖ്യ ആയതിനാൽ മദ്യത്തിൽ വരുന്ന കുട്ടി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് സമം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ കുട്ടി അതായത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സ്കോർ ആണ് മദ്യമമായി എടുക്കുന്നത് ചിത്രത്തിലെ പട്ടികയിലേതുപോലെ സ്കോറുകളുടെ വിഭാഗങ്ങളെ പത്തിൽ താഴെ ഇരുപതിൽ താഴെ മുപ്പതിൽ താഴെ നാൽപ്പതിൽ താഴെ അൻപതിൽ താഴെ എന്നിങ്ങനെ ക്രമപ്പെടുത്താം പത്തിൽ താഴെ സ്കോറുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം സീറോ ടു പത്ത് എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ആവർത്തിയായ അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇരുപതിൽ താഴെ സ്കോറുള്ള കുട്ടികളുടെ എണ്ണം നേരത്തെ കിട്ടിയ അഞ്ചിനോട് പത്ത് ടു ഇരുപത് എന്ന വിഭാഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പതിനാല് ആണ് ഇതുപോലെ മുപ്പതിൽ താഴെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം പതിനാലിനോട് പത്ത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇരുപത്തിനാലും നാൽപ്പതിൽ താഴെ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തിനാലിനോട് ഒൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നും അൻപതിൽ താഴെ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിമൂന്നിനോട് എട്ട് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന നാൽപ്പത്തി ഒന്നുമാണ് ഇത് ആകെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിന് തുല്യമാണ് ചിത്രത്തിലെ പട്ടികയിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഓരോ വിഭാഗത്തിന്റെയും കൂട്ടാവൃത്തി സഞ്ചിതാവൃത്തി അഥവാ ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇതനുസരിച്ച് സ്കോറുകളുടെ ക്രമത്തിൽ പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന പത്ത് കുട്ടികൾ ഇരുപതിനും മുപ്പതിനും ഇടയിൽ മാർക്ക് കിട്ടിയവരാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള കുട്ടി ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള പത്ത് മാർക്കിനെ പത്ത് സമഭാഗങ്ങളാക്കി ഈ ഓരോ ഉപവിഭാഗത്തിലും മാർക്കുള്ള ഒരു കുട്ടി വീതമുണ്ടെന്നും അത്തരമൊരു കുട്ടിയുടെ മാർക്ക് ഉപവിഭാഗത്തിന്റെ നടുക്കുള്ള സംഖ്യയാണെന്നും സങ്കല്പിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോ ഉപവിഭാഗത്തിന്റെയും നീളം പത്ത് ബൈ പത്ത് സമം ഒരു മാർക്ക് ഇതനുസരിച്ച് പതിനഞ്ചാം സ്ഥാനത്തുള്ള കുട്ടിയുടെ സ്കോർ ഇരുപത് മാർക്കിന്റെയും ഇരുപത്തിയൊന്ന് മാർക്കിന്റെയും നടുക്ക് അതായത് ഇരുപതും രണ്ടിലൊന്ന് അതായത് ഇരുപതര മാർക്ക് മധ്യമം അഥവാ മീഡിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള സമവാക്യം എം സമം എൽ പ്ലസ് എൻ ബൈ ടു മൈനസ് എം ഇൻ ടു സി ബൈ എഫ് ഇതിൽ എൽ എന്നത് മധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ താഴ്ന്ന പരിധി ലോവർ ലിമിറ്റ് ഓഫ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് എൻ എന്നത് ആവൃത്തികളുടെ തുക സം ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസ് എം എന്നത് മധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ തൊട്ടു മുകളിലുള്ള വിഭാഗത്തിന്റെ സഞ്ചിത ആവൃത്തി ക്യൂമുലേറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ജസ്റ്റ് പ്രൊസീഡിംഗ് ക്ലാസ് സി എന്നത് മധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ നീളം ലെങ് ഓഫ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് എഫ് എന്നത് മധ്യമ വിഭാഗത്തിന്റെ ആവൃത്തി ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് മീഡിയൻ ക്ലാസ് ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ കുട്ടിയുടെ സ്കോർ സ്കോറുകളുടെ മധ്യമം ആയി എടുക്കുന്നതിനാൽ ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ കുട്ടി വരുന്ന വിഭാഗം ഇരുപത് ടു മുപ്പതിനെ മീഡിയൻ ക്ലാസ് അഥവാ മധ്യമ വിഭാഗമായി എടുക്കുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ട് പട്ടികകളിൽ നിന്നും എൽ സമം ഇരുപത് എൻ സമം നാൽപ്പത്തൊന്ന് എം സമം പതിനാല് സി സമം പത്ത് എഫ് സമം പത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വിലകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്കോറുകളുടെ മധ്യമം ഇരുപത്തിയാറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് എന്ന് കണക്കാക്കാം ചോദ്യം ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഒരു അർത്ഥഗോളത്തിന്റെ പരന്ന മുഖത്ത് 
അതേ ആരമുള്ള ഒരു വൃത്തസ്തൂപിക കടുപ്പിച്ച ഖനരൂപമാണ് ചിത്രത്തിൽ വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ഉയരം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററും ചരുവുയരം പതിമൂന്ന് സെന്റിമീറ്ററുമാണ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം എത്രയാണ് അർത്ഥഗോളത്തിന്റെ വക്രതല പരപ്പളവ് എത്രയാണ് ഈ ഖനരൂപത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് കണക്കാക്കുക ഖനരൂപങ്ങൾ എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ചിത്രത്തിലെ മട്ട ത്രികോണത്തിൽ പൈതകോര സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പതിമൂന്ന് സ്ക്വയർ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് സ്ക്വയർ സമം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് മൈനസ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് സമം സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അർത്ഥഗോളത്തിന്റെ വക്രതല പരപ്പളവ് സമം രണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ എന്നത് അർത്ഥഗോളത്തിന്റെ ആരമാണ് ഇതിൽ നിന്നും വക്രതല പരപ്പളവ് സമം രണ്ട് ഗുണം പൈ ഗുണം അഞ്ച് സ്ക്വയർ സമം രണ്ട് ഗുണം പൈ ഗുണം ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമം അൻപത് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവ് സമം പൈ ആർ എൽ ഇവിടെ ആർ എന്നത് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ ആരവും എൽ എന്നത് ചരുവുയരവുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും വക്രതല പരപ്പളവ് സമം പൈ ഗുണം അഞ്ച് ഗുണം പതിമൂന്ന് സമം അറുപത്തി അഞ്ച് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ആയതിനാൽ ഈ ഖനരൂപത്തിന്റെ ഉപരിതല പരപ്പളവ് വൃത്തസ്തൂപികയുടെ വക്രതല പരപ്പളവിന്റെയും അർത്ഥഗോളത്തിന്റെ വക്രതല പരപ്പളവിന്റെയും തുകയാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഉപരിതല പരപ്പളവ് സമം അൻപത് പൈ പ്ലസ് അറുപത്തി അഞ്ച് പൈ സമം നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പൈ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദ്യം ഇരുപത്തിനാല് അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആറ് സെന്റിമീറ്റർ ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ അന്തർവൃത്തം വരയ്ക്കുക തന്നിരിക്കുന്ന അളവുകൾ വശങ്ങളായി വരുന്ന ത്രികോണം വരയ്ക്കുക ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി അത്തരത്തിലൊരു ത്രികോണമാണ് ത്രികോണത്തിലെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് കോണുകളുടെ സമഭാജികൾ വരയ്ക്കുക ചിത്രത്തിൽ കോൺ എ കോൺ ബി എന്നിവയുടെ സമഭാജികൾ വരച്ചിരിക്കുന്നു ഈ സമഭാജികൾ കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒ അന്തർവൃത്ത കേന്ദ്രമാണ് ഈ ബിന്ദു കേന്ദ്രമായും ഈ ബിന്ദുവിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വശത്തേക്കുള്ള ലംബദൂരം ആരമായും വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തം ത്രികോണത്തിന്റെ മൂന്ന് വശങ്ങളെയും തൊടുന്ന അന്തർവൃത്തമാണ് അതായത് ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ വൃത്തത്തിന്റെ തൊടുവരകളാണ് ചോദ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ഒരേ ഉയരമുള്ള രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു കുട്ടി നിൽക്കുന്നു കെട്ടിടങ്ങളും കുട്ടിയും ഒരേ വരിയിലാവുന്ന തരത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അവിടെ നിന്നും കെട്ടിടങ്ങളുടെ മുഗൾ ഭാഗങ്ങൾ അവൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലാണ് കാണുന്നത് അടുത്തുള്ള കെട്ടിടത്തിലേക്ക് അവൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്നും ഇരുപത് മീറ്റർ അകലമുണ്ട് ഒരു ഏകദേശ ചിത്രം വരയ്ക്കുക കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉയരവും കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലവും കണക്കാക്കുക ത്രികോണമിതി എന്ന അധ്യായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണിത് ചോദ്യത്തിലെ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള ഏകദേശ ചിത്രം ചിത്രത്തിൽ എ ഡി ബി സി എന്നിവ തുല്യ ഉയരമുള്ള കെട്ടിടങ്ങളാണ് പി എന്ന ബിന്ദുവിലാണ് കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനം കുട്ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്നും അടുത്തുള്ള കെട്ടിടമായ എ ഡിയിലേക്കുള്ള അകലം ഇരുപത് മീറ്റർ കുട്ടി എ ഡി എന്ന കെട്ടിടത്തെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലും ബി സി എന്ന കെട്ടിടത്തെ മുപ്പത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിലും കാണുന്നു ത്രികോണം എ പി ഡിയിൽ കോണളവുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയതിനാൽ എ ഡി സമം ഇരുപത് മീറ്റർ എ ഡിയും ബി സിയും തുല്യമായതിനാൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ഉയരം എ ഡി സമം ബി സി സമം ഇരുപത് മീറ്റർ ത്രികോണം ബി പി സിയിൽ കോണളവുകൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും ബി സി സമം ഇരുപത് മീറ്ററും ആയതിനാൽ ബി പി സമം ബി സി ഗുണം റൂട്ട് മൂന്ന് സമം ഇരുപത് റൂട്ട് മൂന്ന് മീറ്റർ ആയതിനാൽ കെട്ടിടങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലം എ പി പ്ലസ് ബി പി സമം ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് റൂട്ട് മൂന്ന് ഏകദേശം അൻപത്തിനാല് പോയിന്റ് ആറ് നാല് മീറ്റർ ചോദ്യം ഇരുപത്തിയാറ് ചിത്രത്തിൽ വൃത്തത്തിലെ എ ബി സി ഡി എന്നീ ഞാണുകൾ പിയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു പി എ സമം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ 
പി ബി സമം ആറ് സെന്റിമീറ്റർ പി സി സമം നാല് സെന്റിമീറ്റർ ബി സി സമം നാല് സെന്റിമീറ്റർ കോൺ എക്ക് തുല്യമായ കോൺ ഏതാണ് തുല്യമായ ഒരു ജോഡി കോണുകൾ കൂടി എഴുതുക പി ഡിയുടെ നീളം എത്രയാണെന്ന് കണക്കാക്കുക എ ഡിയുടെ നീളം എത്രയാണ് ചാപം മറുചാപത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന കോണുകളെല്ലാം തുല്യമായതിനാൽ കോൺ എക്ക് തുല്യമായ കോൺ കോൺ സി ആണ് ഇതേ തത്വം അനുസരിച്ച് ഒരു ജോഡി തുല്യ കോണുകൾ കോൺ ബി സമം കോൺ ഡി രണ്ട് ഞാണുകൾ വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ മുറിച്ചു കടക്കുമ്പോൾ അവയുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലങ്ങൾ തുല്യമായതിനാൽ പി എ ഗുണം പി ബി സമം പി സി ഗുണം പി ഡി എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്നും പി ഡി സമം പി എ ഗുണം പി ബി ബൈ പി സി സമം എട്ട് ഗുണം ആറ് ബൈ നാല് സമം പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു ചിത്രത്തിൽ എ പി ഡി ബി പി സി എന്നീ ത്രികോണങ്ങൾ സദൃശമായതിനാൽ ഇവയിലെ തുല്യ കോണുകൾക്കെതിരെയുള്ള വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധവും തുല്യമാണ് ഇതിൽ നിന്നും എ ഡി ഈസ് ടു ബി സി സമം പി എ ഈസ് ടു പി സി ഇതിൽ നിന്നും എ ഡി ഗുണം പി സി സമം ബി സി ഗുണം പി എ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ എ ഡി സമം ബി സി ഗുണം പി എ ബൈ പി സി സമം നാല് ഗുണം എട്ട് ബൈ നാല് സമം എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ എന്നും കിട്ടുന്നു ചോദ്യം ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക നാൽപ്പത്തഞ്ചും ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് പദങ്ങളുടെ തുക നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്നും ആണ് ഈ ശ്രേണിയിൽ പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക എന്താണ് അഞ്ചാം പദം എന്താണ് പതിനാലാം പദം കണക്കാക്കുക അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക കണക്കാക്കുക പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക ആദ്യത്തെ പതിനെട്ട് പദങ്ങളുടെ തുകയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പത്ത് പദങ്ങളുടെ തുക കുറയ്ക്കുന്നതാണ് അതായത് നൂറ്റി എഴുപത്തൊന്ന് മൈനസ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് സമം നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ അടുത്തടുത്ത ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക മദ്യത്തിലുള്ള പദത്തിന്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് ഇതിൽ നിന്നും ഒൻപത് പദങ്ങളുടെ തുക മദ്യപദമായ അഞ്ചാം പദത്തിന്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് അതായത് അഞ്ചാം പദം ഗുണം ഒൻപത് സമം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ചാം പദം സമം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ ഒൻപത് സമം അഞ്ച് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതേ തത്വം അനുസരിച്ച് പത്ത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക മദ്യപദമായ പതിനാലാം പദത്തിന്റെ ഒൻപത് മടങ്ങാണ് അതായത് പതിനാലാം പദം ഗുണം ഒൻപത് സമം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ഇതിൽ നിന്നും പതിനാലാം പദം സമം നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബൈ ഒൻപത് സമം പതിനാല് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക എസ് എൻ സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് എൻ ഇതിൽ എൻ എന്നത് പദങ്ങളുടെ എണ്ണവും എക്സ് വൺ എന്നത് ആദ്യ പദവും എക്സ് എൻ എന്നത് എന്നാം പദവുമാണ് ഇവിടെ അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ എണ്ണം പത്താണ് ഇതിൽ നിന്നും അഞ്ചു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള പദങ്ങളുടെ തുക സമം എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ഫൈവ് പ്ലസ് എക്സ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് സമം പത്ത് ബൈ രണ്ട് ഗുണം അഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാല് സമം അഞ്ച് ഗുണം പത്തൊൻപത് സമം തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചെന്ന് കിട്ടുന്നു ചോദ്യം ഇരുപത്തെട്ട് ചിത്രത്തിൽ എ ബി സി ഡി ഒരു സമചതുരമാണ് അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബിന്ദുക്കളിലൂടെയാണ് അക്ഷങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് സമചതുരത്തിന്റെ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക ബി ഡി എന്ന വികരണത്തിന്റെ സമവാക്യം എന്താണ് സൂചക സംഖ്യകൾ ജാമതിയും ബീജഗണിതവും എന്നീ അധ്യായങ്ങളിലെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണിത് അക്ഷങ്ങൾ സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ മദ്യബന്ധുക്കളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ആറ് യൂണിറ്റും ആയതിനാൽ ആധാര ബിന്ദുവിൽ നിന്നും സമചതുരത്തിന്റെ വശങ്ങളിലേക്കുള്ള ലംബദൂരം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിൽ നിന്നും സമചതുരത്തിന്റെ മൂലകളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ എ മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് സി മൂന്ന് മൂന്ന് ഡി മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏതൊരു വരയിലെയും രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ വൈ സൂചക സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസവും എക്സ് സൂചക സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസവും ആനുപാതികമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ബി മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് 
ഡി മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്ന് എന്ന ബിന്ദുക്കളും എക്സ് വൈ എന്ന പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദുവും ബി ഡി എന്ന വികരണത്തിൽ പരിഗണിച്ചാൽ വൈ മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ സമം മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ബൈ മൂന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം മൈനസ് ആറ് ബൈ ആറ് സമം മൈനസ് ഒന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു എതിർ ഗുണനം ഉപയോഗിച്ചാൽ വൈ മൈനസ് മൂന്ന് സമം മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടുന്നു ഇതിൽ നിന്നും വൈ സമം മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ബി ഡി എന്ന വികരണത്തിന്റെ സമവാക്യം വൈ സമം മൈനസ് സിക്സ് ആണ് ഇരുപത്തൊൻപതാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് ആറ് മാർക്കാണ് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കുറച്ചധികം സമയം വേണ്ടി വരുന്ന ചോദ്യമാണിത് തന്നിരിക്കുന്ന വിവരണം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിന് താഴെയുള്ള ചെറു ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരമെഴുതുകയാണ് വേണ്ടത് ചോദ്യം ഇരുപത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്ന് എന്ന സംഖ്യ പരിഗണിക്കുക ഇതിലെ അക്കങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഈ തുകയിലെ അക്കങ്ങൾ വീണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം ആറെന്നും കിട്ടും ഈ സംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടാണ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതിലെ അക്കങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന തുകയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അക്കങ്ങളുടെയും തുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ മറക്കരുത് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ആറ് ഏഴ് ഒൻപത് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ആറ് പ്ലസ് ഏഴ് പ്ലസ് ഒൻപത് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമം ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഇരുപത്തൊൻപതിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക രണ്ട് പ്ലസ് ഒൻപത് സമം പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം രണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തൊൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് രണ്ടാണ് ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടിന് രസകരമായ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് മനസ്സിലാകാൻ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഗുണം ഇരുപത്തിയേഴ് സമം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് എന്ന ഗുണനഫലം എടുക്കാം നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് നാല് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ഏഴ് ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് സമം ഒൻപത് ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടുകളുടെ ഗുണനഫലം ഏഴ് ഗുണം ഒൻപത് സമം അറുപത്തി മൂന്ന് ഇത് രണ്ടക്ക സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുന്നു അതായത് ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് സമം ഒൻപത് ഇനി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ അതും ഒൻപത് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം ഒൻപത് ഇതിൽ നിന്നും ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടായ ഒമ്പത് തന്നെയാണ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് എന്നിവയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടും എന്ന് കാണാം ഈ പ്രത്യേകത മറ്റ് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ കാര്യത്തിലും ശരിയാണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എന്താണ് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് കണക്കാക്കുക മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എത്രയാണ് ആറ് മൂന്ന് ഡാഷ് അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എട്ടാണ് വിട്ടുപോയ അക്കം ഏതാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് സമം ഒന്ന് ഒന്ന് ഡാഷ് മൂന്ന് രണ്ട് ഇവിടെ വിട്ടുപോയ അക്കം ഏതാണ് എ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് അഞ്ചാണ് ബി എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് രണ്ടാണ് എ ഗുണം ബി എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എന്താണ് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക മൂന്ന് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് സമം മൂന്ന് ആയതിനാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് മൂന്നാണ് ഇതുപോലെ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒൻപത് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് സമം പതിനെട്ട് പതിനെട്ടിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക ഒന്ന് പ്ലസ് എട്ട് സമം ഒൻപത് രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടുകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടും സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ടും തുല്യമായതിനാൽ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഗുണം തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയേഴിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് മൂന്ന് ഗുണം ഒൻപത് സമം ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തിയേഴിലെ അക്കങ്ങളുടെ തുക രണ്ട് പ്ലസ് ഏഴ് സമം ഒൻപതാണ് സംഖ്യയിലെ വിട്ടുപോയ അക്കം മൂന്നാണ് കാരണം ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എട
ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് ഡാഷ് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം എട്ട് ആകണം ഇതിൽ ആറ് പ്ലസ് മൂന്ന് പ്ലസ് അഞ്ച് സമം പതിനാലെന്ന് കിട്ടുന്നു പതിനാലിലെ അക്കങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് സമം അഞ്ചാകുന്നു ഇനി എട്ടിലേക്ക് എത്താൻ മൂന്ന് വേണം ആയതിനാൽ സംഖ്യയിലെ വിട്ടുപോയ അക്കം മൂന്നാണ് ഇതുപോലെ നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം നാല് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് ഒൻപത് പ്ലസ് രണ്ട് സമം പതിനൊന്ന് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് സമം രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഗുണം തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിന്റെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് നാല് ഗുണം രണ്ട് സമം എട്ട് ആയതിനാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഡാഷ് മൂന്ന് രണ്ട് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് എട്ട് ആയതിനാൽ വിട്ടുപോയ അക്കം ഒന്നാണ് എ എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് അഞ്ചാണ് ബി എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് രണ്ടാണ് ആയതിനാൽ എ ഇൻറ്റു ബി എന്ന സംഖ്യയുടെ ഡിജിറ്റൽ റൂട്ട് അഞ്ച് ഗുണം രണ്ട് സമം പത്ത് ഒന്ന് പ്ലസ് പൂജ്യം സമം ഒന്ന് ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇതോടെ പത്താം ക്ലാസ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ പതിനൊന്ന് അധ്യായങ്ങളിൽ നിന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതും പരീക്ഷയിലെ എല്ലാ വിഭാഗം മാർക്കുകളിൽ നിന്നും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും നാം പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇത്തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നിടത്താണ് ഈ വിഷയത്തിലെ നമ്മുടെ വിജയം പൂർണ്ണമാകുന്നത് സുഹൃത്തുക്കൾ അതിനായി പരിശ്രമിക്കണം എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി